हॅलो फ्रेंड्स मी विशाखा ग्लोबल ऑनलाईन मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या सेशनमध्ये आपल्याला आर टी एम एन यू म्हणजे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर युनिव्हर्सिटी यांच्या पी एच डी एंट्रन्स टेस्टसाठी रिसर्च मेथॉलॉजी म्हणजे संशोधन कार्यप्रणाली या विषयावरचे एम सी क्यूज बघायचे आहेत एम सी क्यूज थ्रू आपल्याला कन्सेप्ट क्लिअर करायचे आहेत जे आपल्याला हे एक्झाम टार्गेट करण्यासाठी खूप हेल्पफुल ठरणार आहे ज्याचं हे आजचं आपल्या बावीसावं लेक्चर आहे ऑलरेडी एकवीस लेक्चर्स कम्प्लीट झालेले आहेत रिसर्च मेथॉलॉजी टॉपिकवरचे सेशन स्टार्ट करण्यापूर्वी एक इम्पॉर्टंट सूचना किंवा संधी आहे त्या स्टुडंटसाठी जे स्टुडंट्स या वर्षीची एक्झाम टार्गेट करत आहेत जसं की आपल्याला माहिती आहे एक्झामचा पॅटर्न असा आहे की फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स किंवा फिफ्टी मार्क्स हे एक सेक्शनला आहेत आणि दुसऱ्या सेक्शनला पन्नास मार्क्स आहेत पन्नास गुण आहेत टोटल हंड्रेड मार्क्सची ही एक्झाम आहे ज्याच्यामध्ये पहिला पार्ट सेक्शन ए जो आहे तो रिसर्च मेथॉलॉजी आणि जनरल ऍप्टिट्यूडवरती आहे रिसर्च ऍप्टिट्यूड अँड जनरल ऍप्टिट्यूड असं त्याला म्हटलं जातं तर त्यामध्ये रिसर्चवरती चाळीस क्वेश्चन्स आणि जनरल ऍप्टिट्यूडवरती दहा क्वेश्चन्स असा हा रेशियो असणार आहे सो यासाठी आम्ही एक फुल कोर्स घेऊन आलो स्पेशली फॉर सेक्शन ए ठीक आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळणार आहेत वीस संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील मॉक टेस्ट ज्यामध्ये दहा मॉक टेस्ट या रिसर्च मेथॉलॉजीच्या असतील आणि उरलेल्या दहा जनरल ऍप्टिट्यूडवरती असतील सभोत आहे संपूर्ण अभ्यासक्रमावरील नोट्स व्हिडिओ लेक्चर्स वन थाउजंड फाय हंड्रेड प्लस एम सी क्यू पी डी एफ फॉर रिसर्च मेथॉलॉजी जसं की वेटेज रिसर्च मेथॉलॉजीला जास्त आहे सेक्शन ए मध्ये तर त्यासाठी ही सरावासाठी एम सी क्यू पी डी एफ तुम्हाला आम्ही प्रोव्हाइड करत आहोत असा हा फुल कोर्स आहे पाचशे नव्याण्णव रुपयाला इकडे दिलेल्या व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्ही मेसेज करून लगेचच रजिस्ट्रेशन करून लगेचच कोर्सला जॉईन होऊ शकता या हा कोर्स तुम्हाला गॅरंटेड सिलेक्शन करून देणार आहे कारण असा हा कोर्स डिझाईन केलेला आहे की तुमचा सेक्शन ए एकदम परफेक्ट होणार आहे आणि फार थोडे पर्सेंटेज म्हणजे फोर्टी फिफ्टी पर्सेंट मार्क व्हायला ह्याच्यामध्ये खूप हेल्पफुल होणार आहे सेक्शन ए मध्ये फुल कोर्स मध्ये ओके तर लास्ट लेक्चर मध्ये देखील आपण बघितलं होतं एट युनिट वरती म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स अँड सोशल सायन्स मध्ये काय काय पॉइंट आहेत आणि आजही आपल्याला तेच पॉइंट सगळे कव्हर करायचे आहेत टाइप्स ऑफ मेजरमेंट नॉमिनल ऑर्डिनेस स्केल बेसिक स्टॅटिस्टिक्स टेक्निक्स अॅग्रिगेशन ऑफ डेटा टोटल पर्सेंटेज टॅब्युलेशन युनवेरीज क्रॉस टॅब्युलेशन ब्रेवरेट and multivariate data presentation chart graph bar graph histogram clustered bar chart uh, clustered histogram pie chart pyramid measures central tendency yavarti tumhala asa practical questions nahi na ki pie chart kasa asto kiwa pie chart varti kay lilela asto kiwa bar graph ha ahe kiwa yacha varti bar graph draw kara ashe questions tumhala yana nahi tar tacha upyog kay ahe kiwa tacha fayde kay ahet yacha varti questions yu shakta kiwa ekhada example ala ani to kashacha पार्ट आहे तो तुम्हाला सांगायचा तर अशा प्रकारचे क्वेश्चन येऊ शकतात त्याच्यानंतर अरिथमेटिक मेन जॉमेट्रिक मेन हार्मोनिक मेन मेडियन मोड ह्या सगळ्या प्रकारचे क्वेश्चन याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यूज येणार आहेत हा आपला सिलेबस आहे युनिट एटचा स्टॅटिस्टिक्स अँड सोशल सायन्सेसचा तर ह्या प्रकारचे जे पॉईंट्स आहेत ते आपल्याला एमसीक्यू थ्रू क्रिया क्लिअर करायचे आहेत या लेक्चरमध्ये बघूयाचा पहिला प्रश्न काय आहे वॉट इज अडवांटेज ऑफ युझिंग एस पी एस एस ओव्हर कॅल्क्युलेटिंग स्टॅटिस्टिक्स बाय हँड तर त्यांनी आपल्याला विचारलंय एस पी एस एस हे जे एक सॉफ्टवेअर आहे स्टॅटिस्टिक किंवा आपले कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी हे सॉफ्टवेअर आपण वापरतो रिसर्चच्या डेटा वापर मध्ये हाताने आकडेवारी मोजण्यापेक्षा एस पी एस एस वापर करण्याचा काय फायदा आहे हे आपल्याला विचारलेलं आहे म्हणजे हे सॉफ्टवेअर वापरण्याचा काय फायदा आहे हाताची आकडेवारी करण्यामध्ये तर ऑप्शन दिलेले आहे हाव इज दिस इज हाव मोस्ट क्वांटिटेटिव्ह डेटा अनालिसिस इज डन इन रिअल रिसर्च नाव डेज आजकाल रिअल रिसर्च मध्ये सर्वाधिक परिणाम वाचक परिमाण वाचक डेटा विश्लेषण असे केले जात नंतर इट रिड्युसेस द चान्सेस ऑफ मेकिंग एअर्स इन युअर कॅल्क्युलेशन यामुळे तुमच्या घरने चुका होण्याची शक्यता कमी होते इट इक्विप्स यू विथ हेल्पफुल ट्रान्सफरेबल स्किल हे तुम्हाला उपयुक्त हस्ताने या कौशल्याचे सुसज्ज करते आणि डी ऑल ऑफ दो वरील सर्व तर इथे करेक्ट आन्सर काय आहे सगळ्यात महत्वाचा फायदा आपल्याला इथे आपल्याला सांगितलंय की हे विशेषण आहे किंवा याच्यामध्ये वापर केला जातो कशामध्ये रिअल रिसर्च मध्ये वापर केला जातो हा फायदा असेल का नाही बी आपल्याला फायदा असू शकतो चुका कमी होण्याची शक्यता असू शकते कदाचित पण चुका तर होतात काही वेळेस एस पी एस एस मध्ये पण हे काय करतं आपल्याला एक इक्विप आहे हे तुम्हाला उपयुक्त आहे हस्तांतरणीय कौशल्य सुसर्जन करण्यासाठी म्हणजे हे जे स्टेटमेंट आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये हे वरच्या दोन्ही स्टेटमेंट इथे इन्क्लूड होत आहेत म्हणजे आपला करेक्ट आन्सर इथे काय असणार आहे सी करेक्ट आन्सर आहे ते आपल्या स्त्री असणार आहे हे उपयुक्त हस्तांनी कौशल्याने सुसज्ज करते म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला सर्वाधिक आजकाल हे वापरलं जातं ते पण त्याच्यामध्ये येतं आणि त्याच्यानंतर चुका कमी होण्याची शक्यता येते हे पण या स्टेटमेंटमध्ये येतं म्हणजे इथं आपला करेक्ट आन्सर सी आलेला आहे डी इथं आलं नसतं कारण हे दोन्ही एकाच वाक्यात आपल्याला इन्क्लूड होत आहेत म्हणून
Such tools are widely regarded as being much faster and more efficient than mental arithmetic. So, what is the software? It is just the faster thing. It is the mental arithmetic. It is the mental calculations. It is the 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 calculations. Huge balance of data is ahead, so within a second, we can complete the data. If you prepare a probability samples, probability samples are ahead, we can complete the data. SPSS can help you to produce high quantity results. If you have a high quantity results, we can generate the SPSS help. If you have a very small data set, though using SPSS would be akin to using a select hammer to crack it nut. मंजे काय संगीतले ले तो SPSS जो है तो large data तुम्हाला within the seconds देता है high quality results देता है तो ते तो small data काय है तो जैसा ठीक एक nut तोड़ना सरका है nut मंजे आपला dry fruit तोड़ना सरका है crack and nut आशे काम आए थे SPSS software से थी तो आजकल जो research होता तो जहाँ मदे SPSS के software से जास्ता वापर केला था तो आपला statistical data चा calculation से थी next question बगूय आपन second number सा when cross tabulating Two variables, cross tabulating वाले two variables हैं। It is conventional to दो variables cross tabulation करता ना है पारंपरिक है कि वह है नहीं भी होता है कि वह है अपेक्षित है। Option C represents the independent variable in rows and dependent variables in a column। जब पंक्ति में दे स्वतंत्र variables और संबंध में दे आश्रित variables दर्शवक में दाखिल हो जाता है। Next option option है Assign both dependent and independent variables to the columns। संबंध आश्रित की वह स्वतंत्र दोनी variables नियुक्त करा क्या है represents the dependent variable in the row and independent variable in the column पंक्ति में दे आश्रित वेरिएबल इस तंबब में दे स्वतंत्र वेरिएबल दर्शवा assign both the dependent and independent variable to rows आश्रित के वास स्वतंत्र दोनी वेरिएबल्स पंक्ति ना दिया तो है वेग वेग ऑप्शन्स दिले लाये पर जब वह अपन क्रॉस टेबलेशन करते हो तब वह पुटला आंसर अच्छे पे की करेक्ट है तो � रोज मध्य डिपेन्डंट वेरिएबल इंडिपेन्डंट वेरिएबल कॉलम्स मे ये अपने लक्षा कि पंक्ति मे आश्रित वेरिएबल्स स्तंभ मध्य स्वतंत्र वेरिएबल्स रोज और कॉलम्स अपने महत्ति है वेरिएबल्स क्रॉस टैबलेशन मध्य पद्धति ने मांडावे लगता है करेक्ट आंसर आप सी क्रॉस टैप्स क्रॉस टैप्स का इन एसपीएस जस्ट अनदर नेम फॉर कंटीजन्सी टेबल्स क्रॉस टैप्स एसपीएस सॉफ्टवेयर मध्य The contingency tables, which summarize the relationship between different variables of category data. So, we have the different category upon uh, the so relationship. The basic uh, cross steps in SPSS command gives you the count by the default. Means, if you cross steps, you have to count the counts. So, you have to count the statistics. The most of the two. The basic cross steps in SPSS command gives you the counts by default. In other words, you will get a frequency distribution table with the counts. ऐसे मतलब नेम का काम इन्हें आये क्रॉस टैप्स मतलब तुम्हारा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद विद काउंट्स विद काउंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन साइड तुम्हें या क्रॉस टैप्स सब वहाँ पर करो शक्ता क्रॉस टैबलेशन इज अ मेथड टू क्वांटिटिवली एनालाइज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स तेजा दशा मार्ने नुसर मार्ने चाहिए सस्ता तो आपले ला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ काउंट में तो आने तेजा मध्य तेजी संगीत ले के काम में दर्ज़ सस्ता आपले ला तो मेथड ऑफ क्वांटिटिवली एनालाइज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल वेरिएबल्स वेगरे वेगरे मल्टीपल वेरिएबल्स कंटीजेंसी टेबल आला तो कंफ्यूज वाइज नहीं है तेज़ ऐसा टी हाँ दूसरा वर्ड आए ताव वधे सुधा है सगे सेम फीचर्स सेम फीचर्स मैंने वैसा तला दूसरा वर्ड हाय है कंटीजेंसी टेबल क्रॉस टेबलेशन ग्रुप्स वेरिएबल्स टू अंडरस्टैंड द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स द कोरिलेशन दोनी कसा चेंज है ला कोरिलेशन तेंचा मतलब कसा चेंज है ला है बगैर सेटी अपन इतने कंटिन्यूसी टेबल वापरा तस्तु की बात ऐसे हेल्प अपने ला होता से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अपन थर्ड नंबर सा इन विच 
सब डायलॉग बॉक्स कैन ची स्क्वेर टेस्ट बी फाउंड ची स्क्वेर चाचनी को संवाद बॉक्स मध्य आड़ू शकते तो अपने महत्ति है ची स्क्वेर टेस्ट हि जी है एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है कुछ उपसंवादा मध्य बॉक्स मध्य सब डायलॉग बॉक्स मध्य आड़ते हैं अपने संगा ऑप्शन है फ्रिक्वेन्सी पर्सेंटेज वारंवार टक्के क्रॉस टैप स्टैटिस्टिक्स क्रॉस टैप्स कि आकड़ेवारी ब्रेवेट पियर्सन ब्रिवेट पियर्सन या डायलॉग मध्य जेन्डर फिमेल लिंग महिला या उपसंवादा मध्य आते हैं करेक्ट आंसर है बी क्रॉस टैप्स एंड स्टैटिस्टिक्स ची स्क्वे टेस्ट आड़ते कारण अपने महत्ति है हि जी ची ची स्क्वेर टेस्ट है हि स्टैटिस्टिक्स रिनेटेड है कशाशी स्टैटिस्टिक जी सब बॉक्स का अपना सब डायलॉग बॉक्स जो है तो क्रॉस टैब एंड स्टैटिस्टिक्स मध्य क्रॉस टैबुलेशन डिस्प्लेस द जॉइंट फ्रिक्वेन्सी डेटा वैल्यूज बेस्ड ऑन टू और मोर कैटेगरी वेरिएबल्स क्रॉस टैप्स अपन का जॉइंट फ्रिक्वेन्सी डेटा कैन बी एनालाइज विथ ची स्क्वे स्टैटिस्टिक्स टू इवेलेट वेदर द वेरिएबल्स आर असोसिएटेड विद असोसिएटेड और इंडिपेन्डंट तो या ची स्क्वेर ने अपने का समझते कि वेरिएबल्स हे असोसिएटेड है कि इंडिपेन्डंट है हे समझने सा ची स्क्वे की मदद अपने होते स्टैटिस्टिक डेटा मे या टेस्ट वरुण मैं अपने डिपेन्डंट है इंडिपेन्डंट है कहना मैं क्रॉस टैप्स मे अपन टाकाय मग इंडिपेन्डंट है डिपेन्डंट है रो मे टाइच कॉलम मे टाइचर ची स्क्वे टेस्ट नर दिस टाइप ऑफ शोज फ्रिक्वेन्सी काउंट फॉर इच प्रोडक्शन लाइन एंड शिफ्ट द ची स्क्वे स्टैटिस्टिक्स इज अ प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर टेस्टिंग द स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस टेबुलेशन टेबल तो हे कशा सा वरल जता अपने इतने संगित है कि प्राइमरी स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस टेबुलेशन टेबल ची स्क्वेर टेस्ट डिटर्माइन वेदर और नॉट टू वेरिएबल्स आर आर इंडिपेन्डंट मे थोड़क है ची स्क्वे कशा सापरत अपन कि वेरिएबल्स डिपेन्डंट है कि इंडिपेन्डंट है असोसिएटेड है कि इंडिपेन्डंट है बढ़ने वो नर मन क्रॉस टैबुलेशन मे वेरिएबल्स इंडिपेन्डंट है कि डिपेन्डंट है हे प्रकार अपन टाकतो तो अशा प्रकार अपन संगू शको कि ची स्क्वे टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन बगत अपन फोर्थ नंबर च To generate a sphere means R H U test, which set of instructions should we uh, should you give S P S S? S P S S software ला अपना instruction दे आवेला होता है, अपना ला हवा तो result मिलने से कि के वा एकादा test आती specific ऐसे instruction आता है तदाय जस्ता। मैं तो अपने ला प्रश्न विचार ला कि sphere means चा R H U test आती, तुम अलग कुंटले instruction दे जाए। Options आए analyze, cross tabs, descriptive statistics, sphere man and OK. विश्लेषण करा स्कॉस्टैप्स स्टेप्स बेट है नेक्स्ट है ग्राफ्स फ्रिक्वेन्सीज सिलेक्ट वेरिएबल स्पेयर मैन एंड ओके एनालाइज कंपेयर मीन एनोवा टेबल फर्स्ट लेयर स्पेयरमैन नेक्स्ट है एनालाइज कॉरिट एब्रीवेट सिलेक्ट वेरिएबल स्पेयरमैन ओके करेक्ट आंसर है डी स्टेप अपने लक्ष्य पटकन तुम्हारा करेक्ट आंसर संगित है जे है एनालाइज कोरिट ब्रेवियट सिलेक्ट वेरिएबल्स ब्रेवेट नंतर नर स्पीयरमैन एंड ओके हा सगैया ज्या इंस्ट्रक्शन का सेट है तो तुम्हारा दयाचा है एस पी एस एस ला कशा सा स्पीयरमैन आर ओ आर एच ओ टेस्ट करना कि टेस्ट अपने इन्क्लूड करना अपने दिल्ली टेस्ट मध्य डेटा मध्य स्पीयरमैन आर एच ओ टेस्ट का स्पेयरमैन आर ओ एच इज अ टेस्ट ऑफ कोरिशन कशा की टेस्ट है कोरिशन ची है सो वी शुड एक्सपेक्ट टू फाइंड द एस पी एस एस फंक्शन अंडर एनालिस फंक्शन कस हो एनालिस कोरिट सिलेक्टिंग ब्रेविट ओपन अप द ब्रेविट कोरिशन डायलॉग बॉक्स एंड अलाउज यू टू जनरेट को इफिशियंट टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द रिनेशनशिप बिट्वीन वेरिएबल्स यू सिलेक्ट जे वेरिएबल्स तुम्हें सिलेक्ट करता मतलब रिनेशनशिप दाखवा स्टेप तुम्हें एसपीएस सॉफ्टवेयर मे वरू शता तुम्हारा मग जे तुम कोरिशन है टेस्ट टेस्ट का रिजल्ट तुम्हारा मिलने सा हेल्प हो रहा है डायलॉग बॉक्स फीचरिंग एज कार्डिमीन्स एंड वेमेन्स एज सिलेक्टेड वेरिएबल्स रिमेम्बर द स्पेरिमेन्स इज यूज वेन वन और बोथ वेरिएबल्स आर ऑर्डिनल टेस्ट कभी वाली जी स्पेरमैन आर एच ओ टेस्ट कभी वाली जी जेव स्पेरमैन इज यूज वेन वन और बोथ वेरिएबल्स आर ऑर्डिनल एक कि दोन वेरिएबल्स जे है ऑर्डिनल प्रकाश से है तो वेस ही टेस्ट तुम्हें वरू शकता 
ह्या सेप आपल्याला लक्षात ठेवायच्या ही टेस्ट जेव्हा इथे करायची आहे त्यावेळेस नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघतो फिफ्थ नंबरचा हाव वुड यू प्रिंट अ बार चार्ट दॅट यू हॅव जस्ट प्रोड्यूस इन एस पी एस एस तर तुम्हाला एस पी एस एस मध्ये एक बार चार्ट तयार केलेला आहे हा बार चार्ट देखील तुम्ही एस पी एस एस मध्ये तयार करू शकता तो प्रिंट कसा करायचा आहे तुम्हाला आता तुमचे प्रिंट काढायचे आहे तयार केलेला बार चार्ट तो कसा काढायचा आहे ऑप्शन आहेत एन इनपुट व्ह्युअर क्लिक फाईल प्रिंट सिलेक्ट बार चार्ट अँड क्लिक ओके तर इथे तुम्हाला जे क्वेश्चन आलेला आहे तो एस पी एस एस सॉफ्टवेअर वापरण्याबद्दल आलेला आहे तर एवढ्या डिटेलमध्ये येणार नाही पण तुम्हाला या माहितीसाठी हे क्वेश्चन मी घेतले आहेत जर एखाद्या वेळेस जर तुम्हाला सिलेक्ट म्हणजे प्रोसेस विचारली तर तुम्ही याच्यावरती आन्सर करू शकता यासाठी आपण हे क्वेश्चन घेतलेले आहेत तर एस पी एस एस मध्ये बार चार्ट प्रिंट करण्यासाठी हे ऑप्शन दिलेले आहेत नेक्स्ट आहे इन वेरिएबल्स व्ह्युअर ओपन बार चार्ट क्लिक व्ह्यू प्रिंट ओके नेक्स्ट आहे इन चार्ट एडिटर क्लिक डिस्क्रिप्टिव्ह स्टॅटिस्टिक प्रिंट ओके आणि डी इन डेटा एडिटर ओपन ग्राफ डायलॉग बॉक्स इन क्लिक सेव ओके त्याचं करेक्ट आन्सर आहे ए इनपुट मध्ये इनपुट व्ह्युअर मध्ये क्लिक फाईल फाईल वरती क्लिक करून प्रिंट सिलेक्ट द बार चार्ट अँड ओके क्लिक ओके तर ह्या म्हणजे सुरुवातीला तुम्हाला पहिले आउटपुट व्ह्युअर वर क्लिक करायचं आहे त्याच्यानंतर एक फाईल सिलेक्ट करायचं आहे जे तुम्ही तयार केलेले आहे त्याच्यामधून प्रिंट साठी सिलेक्ट करायचं आहे आणि प्रिंट केल्यानंतर मग काय प्रिंट करायचं आहे तुम्हाला सिलेक्ट बार चार्ट जो चार्ट प्रिंट करायचा आहे ते सिलेक्ट करायचं आणि ओके करायचं आहे तर ही प्रोसेस आहे तुम्हाला एस पी एस एस मधून बार चार्ट प्रिंट करण्यासाठी मग इथं आपला करेक्ट आन्सर आपल्याला ए मिळालेला आहे दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ प्रिंटिंग युअर बाय चार्ट बार चार्ट एज अ पीस ऑफ आउटपुट फ्रॉम एस पी एस एस तर एस पी एस एस मध्ये आउटपुट मिळवण्यासाठी बार चार्ट तयार केलेला आहे तो मिळवण्यासाठी तुम्हाला ही प्रोसेस करावी लागते इफ यू डू नॉट स्पेसिफाय विच थिंग यू वॉन्ट टू प्रिंट फ्रॉम द आउटपुट समरी बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन तर लेफ्ट स्क्रीनला जर तुम्ही तुम्ही क्लिअर केलं ना की तुम्हाला कुठला नेमका बार चार्ट किंवा कुठला पॉइंट तुम्हाला प्रिंट करायचा आहे तर तो प्रिंट निघणार नाही एस पी एस एस विल प्रिंट ऑल द ग्राफ्स अँड टेबल्स इन आउटपुट व्ह्युअर तर तुम्ही स्पेसिफाय केलं नाही की कुठला ग्राफ तुम्हाला काढायचा नाही आहे तर काढायचा आहे तर तो एस पी एस एस मधून सगळेच बार ग्राफ जेवढे तुम्ही इन्क्लूड केलेले आहेत तुमच्या रिसर्च साठी ते सगळेच प्रिंट करणार यू कॅन ऑल्सो लोकेट अ प्रिंटर आयकॉन लाईक यू हॅव सीन इन मेनी अदर कम्प्युटर प्रोग्राम्स तर कम्प्युटर प्रोग्राम्स मध्ये तुम्हाला प्रिंटरचा आयकॉन दिसेल ते सुद्धा तुम्हाला तिथे बघायचं आहे विच विल ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स तो तिथे तुम्हाला प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करून देईल एस पी एस एस विल वॉन यू दॅट युअर आउटपुट हॅज नॉट बीन सेव्ह इफ यू ट्राय टू क्लोज आउटपुट एडिटर आउटपुट एडिटर जर तुम्ही ओपन केलं नाही तर तुम्हाला तिथे प्रिंटर जो आहे सेव्ह दिसणार नाही यू वॉन्ट यू दॅट युअर आउटपुट हॅज नॉट बीन सेव्ह आउटपुट सेव्ह झालं नाही असं तिथे दाखवेल इफ दॅट शुड हॅपन सेव्ह युअर आउटपुट ऍज अ फाईल म्हणजे तसं झालं तर तुम्ही काय करू शकता तर तुमची फाईल जी आहे ते आउटपुट फाईल म्हणून सेव्ह कराल एस पी एस एस गिव्ह यू मेनी टाईप्स ऑफ चूज इन फॉर्म फ्रॉम जे चॉईस करतात ते देईल तुम्हाला अँड डिसाईड लेटर ऑन विच मटेरियल यू वॉन्ट टू प्रिंट मग त्याच्यातून तुम्ही सिलेक्ट करू शकता की तुम्हाला कुठला फॉर्म किंवा कुठला पार्ट हा प्रिंट करून घ्यायचा आहे अँड इव्हन विच प्रोग्राम यू प्रिंट प्रोग्राम देखील तुम्ही त्याच्यातून प्रिंट करू शकता कोणता आहे त्याच्यात त्यांनी सांगितलेलं आहे की आउटपुट तुम्ही प्रिंट करू शकता कसं कसं प्रिंट करू शकता कुठल्या अडचणी एरर तुम्हाला दाखवू शकतात आणि जर एरर तुम्ही तो सॉल्व्ह केला नाही तर तुम्हाला सगळ्याच प्रिंट येतील ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी याच्यामध्ये क्लिअर केलेल्या आहेत ह्या हे जे पॉईंट्स आहेत ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये एखाद्या वेळेस क्वेश्चन वरती येऊ शकतात पण नाही आले तर जेव्हा तुम्ही रिसर्च करा त्यावेळेस तुम्हाला हे क्वेश्चन किंवा ही जी माहिती आहे ती उपयुक्त पडणार आहे आपण पुढचा प्रश्न बघतोय सिक्स नाचा द सम ऑफ स्क्वेअर डेव्हिएशन ऑफ सेट ऑफ व्हॅल्यूज फ्रॉम दॅन मीन ऍज त्यांच्या मूल्यांपासून एन मूल्यांच्या संचाच्या चौरस विचलनाची बेरीज आहे कशी आहे ऑप्शन आहेत झिरो मॅक्झिमम लिस्ट न त्याचं करेक्ट आन्सर आहे सी लिस्ट तर नेहमी याची बेरीज कशी येणार आपल्याला कमीत कमी येणार आहे मग ती कशी आपण एक्सप्लेन करून बघूया द सम ऑफ स्क्वेअर डेव्हिएशन एक्स एक्स बार स्क्वेअर इज ऑल्सो कॉल्ड द सम ऑफ स्क्वेअर ऑर मोर सिम्पली एस एस तर ह्याला आपण काय म्हणू शकतो एस एस असं म्हणू शकतो हा आपल्याला फॉर्म्युला आहे किंवा ह्याचं जे आन्सर जे येणार आहे आपल्याला ते कमीत कमी लिस्ट बेरीज येणार आहे एस एस रिप्रेझेंट द सम ऑफ स्क्वेअर तर एस एस काय रिप्रेझेंट करतो सम ऑफ स्क्वेअर डिफरन्सेस फ्रॉम मीन इज एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट टर्म इन स्टॅटिस्टिक्स ही जे मीन आहे ते इम्पॉर्टंट टर्म आहे स्टॅटिस्टिक्स मधली व्हेरियन्स द सम ऑफ स्क्वेअर गिव्स राईज टू व्हेरियन्स द फर्स्ट यूज ऑफ
ऑप्शन आहेत स्टँडर्ड डेव्हिएशन प्रमाणित विचलन वेरियन्स भिन्नता कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भिन्नतेचे गुणांक नन ऑफ दिस या पैकी काहीही नाही तर कोणता मेजर आहे डिप्रेशन डिस्प्रेशनचा त्याच्यातला करेक्ट आन्सर आहे सी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हे जे आहे ते एक्सप्लेनेशन पेक्षा तुम्हाला ते लक्षात ठेवायचं आहे की रिलेटिव्ह मेजर ऑफ डिस्प्रेशनचा कोणता पॉइंट आहे किंवा कोणता उपाय आहे तर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भिन्नतेचा गुणांक ज्याला आपण म्हणतो हा एक उपाय आहे मेजर आहे A relative measure of discretion are calculated as the ratios or the percentage. For example, one relative measure of discretion is the ratio of standard deviation to the mean. So, what is the measure of the measure of the standard deviation? Ratio. In my example, you have the percentage of the ratio, and you can calculate the ratio of the standard deviation. They are sometimes called coefficient of discretion. They are not called coefficient of discretion. They are not called coefficient of discretion. They are not called correct answer. Relative measurement is a method of deriving ratio scales from prepared comparisons represented by absolute numbers. Method for Kashyachi method is deriving ratio scales from paired comparisons represented by absolute number. Hey, Kashyachi present karta hai absolute number. Hey, Chavati, take it up to the question you should talk about absolute number Kashyachi present karta hai. Kaya present karta hai tar scales, ratio scales present karta hai. Mathematical and structural ratios relating to the relative measurement and to the overall ranks of alternative are discussed in a paper. Apan hai discuss kar shakto. Mathematical structure issues. Next question apan bakto hai. Eight number sa. Variance. Variance apan bakitla. Variance is always calculated from. Binna ta hi nemi kasha pasun mozli zate. Options mode, variance, geometric mean, median and mean. That's a correct answer ahe. E mean. मीन जो निघतं आपलं स्टॅटिस्टिक डेटा मधून मीन जेव्हा निघतं त्याच्यामधून मग आपण वेरियन्स कॅल्क्युलेट करत असतो त्याचा करेक्ट आन्सर ए आहे इन स्टॅटिस्टिक वेरियन्स मेजर्स वेरिएबिलिटी फ्रॉम द ऍव्हरेज मीन ऍव्हरेज मीन जेव्हा निघतं त्याच्यातून आपण वेरिएबिलिटी म्हणजे भिन्नता ही मोजत असतो इट इज कॅल्क्युलेटेड बाय टेकिंग ऑफ द डिफरन्सेस बिटवीन इच नंबर अँड डेटा सेट अँड द मेन तर जो सेट वेगवेगळे आपण सेट घेतलेला आहे त्या सेट मधून जो डिफरन्स निघेल त्याच्यातून आपण मग हे व्हेरियन्स काढत असतो देन स्क्वेअरिंग द डिफरन्सेस टू मेक दम पॉझिटिव्ह मग त्यांना जे आपले व्हेरियन्स आहेत डिफरन्सेस आहेत त्यांना काय करतो स्क्वेअरिंग करतो कशासाठी आपल्याला पॉझिटिव्ह बनवण्यासाठी त्यांना पॉझिटिव्ह बनवण्यासाठी अँड फायनली डिवायडिंग द सम ऑफ स्क्वेअर्स बाय द नंबर ऑफ व्हॅल्यूज इन द डेटा सेट द डेटा नंबर व्हॅल्यू ज्या आहेत त्यांना आपण डिवाइड करतो सम स्क्वेअर्सला जे आपलं इथं आन्सर येतं पॉझिटिव्ह काढलेल्यानंतर तर त्यांना डिवाइड करतो व्हॅल्यूजचा सेट व्हॅल्यूज मिळण्यासाठी The variance of data sets is calculated by taking arithmetic mean. The data set variance upon kasse most to the arithmetic mean ni. Just say it aapne sangila ki mean aapne vapar to. Average or mean. Kasha saadhi. Aani kutla mean vapar to the arithmetic mean vapar to. The square of differences between each value and the mean value. The difference kasha madhe aapne la squared differences between each value. Jay mean value is the. Squaring the difference has least three advantage. The aapne मेन ला किंवा आपलं जे आन्सर स्क्वेअर करतो डिफरन्स ला त्याचा काय फायदा आहे किंवा ऍडव्हान्टेज आहे द स्क्वेअर इन मेक्स इच टर्म पॉझिटिव्ह स्क्वेअर केल्यानंतर ते दोन आपण करतो स्क्वेअरने म्हणजे एन नंबर असेल तर त्याला स्क्वेअर करतो त्याचा आपल्याला नंबर काय मिळतो टर्म काय मिळते पॉझिटिव्ह मिळते इथे आपण बघितलं की पहिले आपण त्याला काय करतो मेक पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह बनवून घेतो मग ते कसं करतो स्क्वेअरिंग करू सो दॅट व्हॅल्यूज अबो द मेन डू नॉट कॅन्सल व्हॅल्यूज बिलो द मेन नेक्स्ट क्वेश्चन बघतो आपण नाईन्थ नंबरचा द मेजर ऑफ डिस्प्रेशन इज चेंज बाय द चेंज ऑफ विखराचे माप बदलून मिळते कशाने बदलले जाते ऑप्शन आहेत ओरिजिन मूळ के ऍब्रिजिक सायन्स बीज गणित चिन्ह के टी नन ऑफ दी नन म्हणजे काही नाही त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बी के कस स्केलने आपल्याला इथे आपल्याला डिस्प्रेशनचे चेंज किंवा बदल मिळायला मिळतात कारण आपण बघतो की हे जे चेंज आहेत मेजर जे आहेत आपण रेशियोज किंवा ऍव्हरेजेस बघतो पण हे जे आपल्या स्केल वरती डिपेंडेंट आहे की ते कसे चेंज होत आहे स्केल वरतीच आपण ते दाखवू शकतो त्याच्यावरून म्हणजे स्केलमुळे आपल्याला समजतं की हा किती बदललेला आहे किंवा किती स्केल बदललेला आहे म्हणून आपण हे ऑप्शन जे इथं करेक्ट समजतो अ मेजर ऑफ डिस्प्रेशन इंडिकेट द स्कॅटरिंग ऑफ डेटा तर हे काय डिपेंड करतं आपल्याला स्कॅटरिंग ऑफ डेटा In other words, dispersion in the context extends to which values in the distribution differ from average distribution. It gives us an idea about the extent to which individual items are varied from another from the center values. The values were values indicate 
तर त्या स्केल वरून आपण मोजतो किंवा स्केल वरून आपल्याला समजतं हेच आपल्याला याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे काय देत आहे आपल्याला इट गिव्ह अस अन आयडिया अबाउट द एक्सटेंट टू विच इंडिव्हिज्युअल आयटम्स व्हेरी फ्रॉम अनदर हे आपल्याला सांगत डिस्प्रेशन विंडिकेट डिस्प्रेशन रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ सेट ऑफ डेटा इज स्प्रेड आउट और डिस्प्रेस फ्रॉम द एवरेज हे आपल्याला एव्हरेज वरून किंवा जो डेटा स्प्रेड आउट झालेला आहे त्याच्यातून समजत दिस इज समटाइम नोन ऍज क्वार्टाइल डिस्प्रेशन कोशिफिशियंट अँड मेजर ऑफ हाऊ हॅट्रोजनस डेटा आर हॅट्रोजनस डेटा हॅट्रोजनस कसा आहे किंवा ते मोजतात कसे कोफिशियंट काय काढतात कसे काढतात हे आपल्याला डिस्प्रेशन सांगतं किंवा डिस्प्रेशनचा वापर करून आपण हे सगळं काढत असतो एंटर क्वार्टाइल रेंज द एंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्प्रेशन तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं की एंटर क्वार्टाइल रेंज जे आहे हे एंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्प्रेशन हे डिस्प्रेशनचं मेजर आहे ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन तर हे फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन द एंटर क्वार्टाइल रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्युशन मध्ये याचा आपण मेजर म्हणून वापर करतो कशाचा डिस्प्रेशनचा मेजर म्हणून वापर करतो एंटर क्वार्टाइल रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन आपण बघतोय टेन्थ नंबरचा द सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ डेव्हिएशन इज अ लिस्ट ऑफ मेजर फ्रॉम विचलनाच्या चौरस्याची बेरीज कमीत कमी मोजल्या जाते आपल्याला एक उलटा प्रश्न आला होता याच्या आधी की विचलनाच्या चौरस्याची बेरीज कशी येते आणि ज्याच्यामध्ये मग आपल्याला करेक्ट आन्सर मिळालं होतं कमीत कमी मग त्या प्रश्नामध्ये व्यवस्थित जर वाचलं असेल आपल्याला की कशाची बेरीज विचारलेली आहे तर आपल्याला ऑप्शन इथे सांगितलेले आहेत की द सम ऑफ स्क्वेअर्स ऑफ डेव्हिएशन इज अ लिस्ट ऑफ मेजर फ्रॉम तर याच्यातलं करेक्ट आन्सर काय असेल ऑप्शन आहेत मी मोड मेडियन अँड वेरियन्स तर आपल्याला त्या प्रश्नामध्ये विचारलं होतं करेक्ट आन्सर याचं होतं ए मी तर मग मीन विचारलं होतं मीन स्क्वेअर द सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ मीन डेव्हिशन इज डॅश डॅश मग ती काय होती कमीत कमी मग कमीत कमी बेरीज कशाची येते जेव्हा मीन नि मोजतो आपण मीन मोजतो ह्या स्क्वेअरचा डेव्हिशनच तेव्हा आपल्याला कमीत कमी मोज मोज किंवा व्हॅल्यू मिळते मग त्या करेक्ट आन्सर आपल्याला इथे ए आलेला आहे सम ऑफ द स्क्वेअर ऑफ डेव्हिएशन इज मिनिमम वेन डेव्हिएशन आर टेकन फ्रॉम मीन असं हे आपल्याला स्टेटमेंट माहिती पाहिजे म्हणजे आता आपण बघितले की दोन क्वेश्चन याच्यावर कसे येऊ शकतात ऍज मीन इज द अरेथमेटिक एव्हरेज ऑफ द सिरीज अँड डिस्प्रेस द होल सिरीज इन टू द इंडिव्हिज्युअल मिनिमम व्हॅल्यूज देर फॉर द सम ऑफ दॅट स्क्वेअर्स इज मिनिमम त्याचं रिझन आपल्याला सांगितलं की स्क्वेअर म्हणजे मिनिमम काय येतं अरेथमेटिक एव्हरेज ऑफ सिरीज डिस्प्रेस द होल सिरीज याच्यामध्ये अरेथमेटिक मीन काय दाखवतो एव्हरेज काय दाखवतो आपल्याला होल सिरीजची माहिती देते किंवा कॅल्क्युलेशन देते इन टू टी इंडिव्हिज्युअल मिनिमम व्हॅल्यूज म्हणजे व्यक्तिगत किंवा इंडिव्हिज्युअल मिनिमम व्हॅल्यूज त्याच्यामध्ये आपल्याला तिथे देत असतात जेव्हा आपण अरेथमेटिक मी एव्हरेज काढतो तेव्हा म्हणून हे जे स्क्वेअरची सम काय येते आपल्याला मिनिमम येत असते अशा प्रकारचे आपले दहा क्वेश्चन दहा कन्सेप्ट इथे संपलेले आहेत नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपल्याला नेक्स्ट युनिट वरचे दहा लेक्चर दहा एमसीक्यू आणि दहा कन्सेप्ट वेगळे बघायचे आहेत जे आपल्याला ह्या पेट एक्झामसाठी उपयुक्त असणार आहेत या आजच्या सेशनसाठी धन्यवाद